আসসালামু আলাইকুম স্বাগত জানাচ্ছি আরটিভি সন্ধ্যা সংবাদে শুনছিলেন মার্কেন্টাইল ব্যাংক শিরোনাম আপনাদের সঙ্গে আছি আমি রুদওয়ানা বিনতে জলিল এবং আমি ফারজানা তানি দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলছে চট্টগ্রাম কক্সবাজার রেলপথ নির্মাণ আগামী মাসে পরীক্ষামূলক চলাচল মার্কিন ভিসা নীতি প্রয়োগের মাধ্যমে বাংলাদেশের কাদের নিষিদ্ধ করা হয়েছে তা তার জানা নেই বলে মন্তব্য করেছেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আসাদুজ্জামান খান কামাল দুপুরে সচিবালয়ে সাংবাদিকদের সাথে আলাপকালে এই কথা জানান তিনি এই সময় খালেদা জিয়াকে বিদেশি চিকিৎসার বিষয়ে মন্ত্রী জানিয়েছেন আইনের বাইরে তার মন্ত্রণালয় কিছুই করতে পারবে না এদিকে তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেছেন ভিসা নীতি নিয়ে কারো পুলকিত হওয়ার কোনো কারণ নেই রুহুল আমিন তুহিন জানাচ্ছেন বিস্তারিত গেল বৃহস্পতিবার বাংলাদেশে গণতান্ত্রিক নির্বাচন প্রক্রিয়া বাধাগ্রস্ত করার সাথে জড়িত হিসেবে কিছু ব্যক্তির ওপর ভিসা নিষেধাজ্ঞা আরোপের ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তর এ নিয়ে এখন দেশ জুড়ে আলোচনা সচিবালয়ে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে জাতিসংঘের সহকারী মহাসচিব উনাইসি লুতু বুনিওয়াকার সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের সাথে কথা বলেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এ সময় খালেদা জিয়ার বিদেশে চিকিৎসার বিষয়ে জানতে চাইলে মন্ত্রী জানান আইনের বাইরে কিছুই করবে না তার মন্ত্রণালয় যেহেতু কিছুই জানি না এটার সম্বন্ধে আমার সেইখানে মন্তব্য করার আমি মনে করি আমার কোনো এক্তিয়ার নেই আর ভিসা নীতি প্রণয়ন করেছেন এটা তাদের ব্যাপার মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র তাদের দেশে কাকে যেতে দিবেন কাকে যেতে দিবেন না এটা তাদের ব্যাপার সেইখানে আমাদের কিছু মন্তব্য নেই বলার কিছু নেই ভিসা নীতি নিয়ে এক প্রশ্নের জবাবে মন্ত্রী বলেন কোনো তালিকা হয়েছে কি না তা তার জানা নেই আইন মন্ত্র যদি মনে করেন এটা কোর্টের এক্তিয়ার তারা কোর্টে পাঠিয়ে দেবেন আইন মন্ত্র যদি মনে করেন এটা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী কিছুটুক কাজ করতে পারেন সেইভাবেই এখন পর্যন্ত চলছে তাই এই যেই প্রসঙ্গটা আপনার বললেন সেই প্রসঙ্গটা আমি মনে করি এইটা আইনগত একটা জটিলতা রয়েছে সেইখানে হয়তো হয়তো আদালতের একটা পারমিশনের প্রয়োজন হতে পারে এটা আইনমন্ত্রী ভালো জানেন এদিকে জাতীয় প্রেস ক্লাবে প্রীতিলতা ওইদ্যাদারের প্রয়াণ দিবসের অনুষ্ঠানে তথ্যমন্ত্রী হাসান মাহমুদ বলেন ভিসা নীতি নিয়ে পুলকিত হওয়ার কিছু নেই যারা নির্বাচনে বাধা দেবে তাদের বিরুদ্ধেই তা প্রয়োগ হবে সাম্প্রতিক সময়ে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্টের সাথে জননেত্রী শেখ হাসিনার সাক্ষাৎ সেটি প্রভাণ করে এবং তাদের সাথে আমাদের সহযোগিতা এবং বহুমাত্রিক সম্পর্ক দিন দিন ধীরে হচ্ছে সুতরাং ওই কোন একটা নীতি বা কোনো কিছু নিয়ে কারো পুলকিত হওয়ার কোনো কারণ নেই এই নীতি তাদের বিরুদ্ধেই প্রযোজ্য হবে যারা নির্বাচনে বাধা দিবে এছাড়া শনিবার কাতার ভিত্তিক সংবাদ মাধ্যম আল জাজিরাকে পররাষ্ট্রমন্ত্রী এ কে আব্দুল মোমেন বলেন যুক্তরাষ্ট্রের ভিসা নিষেধাজ্ঞা নিয়ে বাংলাদেশ চিন্তিত নয় এ সময় তিনি জানান যুক্তরাষ্ট্র গণতান্ত্রিক দেশ তেমনই বাংলাদেশও একটি গণতান্ত্রিক দেশ তবে বৈশ্বিক শক্তি হিসেবে যুক্তরাষ্ট্র অবশ্য অন্যদের ওপর ক্ষমতা প্রয়োগ করতে পারে কিন্তু বাংলাদেশ সরকার জানে কিভাবে গ্রহণযোগ্য নির্বাচন করতে হয় রুহুল আমিন তুহিন আর টিভি জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের আটাত্তরতম অধিবেশন এবং অন্যান্য উচ্চ পর্যায়ের দ্বিপাক্ষিক বৈঠক ও অনুষ্ঠানে যোগদান শেষে যুক্তরাষ্ট্রের নিউ ইয়র্ক থেকে রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসিতে গেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা রোববার স্থানীয় সময় রাতে ওয়াশিংটনে পৌঁছালে তাঁকে স্বাগত জানান বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মোহাম্মদ ইমরান সেখানকার কর্মসূচি শেষ করে উনত্রিশ সেপ্টেম্বর লন্ডনের উদ্দেশ্যে রওনা হবেন প্রধানমন্ত্রী আগামী চার অক্টোবর ঢাকায় পৌঁছানোর কথা রয়েছে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়াকে চিকিৎসার জন্য বিদেশে নিতে ব্যবস্থা গ্রহণে আটচল্লিশ ঘন্টার আলটিমেটাম দিয়েছেন দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিকেলে রাজধানী নয়া পল্টনে দলের কেন্দ্রীয় কার্যালয়ের সামনে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি আয়োজিত সমাবেশে তিনি এই আলটিমেটাম দেন ফখরুল বলেন শুধু যুক্তরাষ্ট্র নয় দেশের জনগণও সরকারকে নিষে থাঙ্গা দিয়েছে তাই তত্ত্বাবধায়ক সরকারের অধীনে নির্বাচন দিতে দ্রুত পদত্যাগের আহ্বান জানান তিনি খান আলামিন জানাচ্ছেন বিস্তারিত 
বিএনপি চেয়ারপারসন বেগম খালেদা জিয়ার মুক্তি ও দ্রুত উন্নত চিকিৎসার জন্য বিদেশে নেওয়ার দাবিতে এই সমাবেশের আয়োজন করে ঢাকা মহানগর উত্তর ও দক্ষিণ বিএনপি সমাবেশে বক্তারা বলেন সাবেক আমলা সরকারি কর্মকর্তারা শেখ হাসিনাকে টিকে রাখতে গোপন বৈঠক করছে কোনো ষড়যন্ত্রই এই সরকারকে আর রক্ষা করতে পারবে না দলের মহাসচিব মির্জা ফখরুল ইসলাম আলমগীর বিদেশে বেগম জিয়ার উন্নত চিকিৎসার ব্যবস্থা গ্রহণ করতে আটচল্লিশ ঘন্টার আলটিমেটাম দেন বলেন প্রধানমন্ত্রী যুক্তরাষ্ট্রে থাকা অবস্থায় ভিসা নীতি কার্যকর সরকারের উপর চপেটাঘাত এই নীতি স্বাধীন সার্বভৌম দেশের জন্য অসম্মানজনক সরকারের শুভবুদ্ধির উদয় না হলে জনগণী টেনে ক্ষমতার মসনদ থেকে আওয়ামী লীগকে নামাবে বলে হুঁশিয়ারি দেন ফখরুল খান আলামিন আরটিভি ঢাকা লাগামহীন নিত্যপণ্যের বাজার আমদানি দাম নির্ধারণ অভিযান সহ নানামুখী উদ্যোগ নিয়েছে সরকার তবে এসব পদক্ষেপে বাজারের লাগামহীন ঘোড়া বাধা সম্ভব নয় বলে মত বিশ্লেষকদের তারা বলছেন ঊর্ধ্বমুখী বাজারের লাগাম টানতে প্রয়োজন সুস্পষ্ট মুদ্রানীতির প্রয়োগ খাদ্য মুদ্রা স্ফীতি নিয়ন্ত্রণে সুধার বাড়ানোর পরামর্শ অর্থনীতিবিদদের মেজমা হাসানের রিপোর্ট রাজধানীর বনশ্রী এলাকায় ভ্যান নিয়ে সবজি বিক্রি করেন এই ব্যক্তি ঊর্ধ্বমুখী নিত্যপণ্যের বাজারে তার লাভ্যাংশে প্রভাব না পড়লেও সংসার চালাতে হিমসীম অবস্থা লাগামহীন এই নিত্যপণ্যের বাজারে নিরুপায় ভোক্তারাও ব্যবসায়ীদের সিন্ডিকেটের কাছে জিম্মি উচ্চবিত্ত থেকে মধ্যবিত্ত সবাই দুই গুণই প্রায় কমে গেছে এটা বলার বাইরে আগে একটা লাউ ছিল চল্লিশ টাকা এখন একশো টাকা পাশাপাশি চলছে দফায় দফায় জাতীয় ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তরের অভিযানও এত কিছুর পরে বাজারে পণ্যগুলোর দাম না কমিয়া অজুহাত দেখিয়েই চলছে ব্যবসায়ীরা সরকারের সব ভুল নীতি ও ভুল পদক্ষেপ বাস্তবায়ন করে কোনোভাবেই বাজার নিয়ন্ত্রণ সম্ভব নয় বলে মত ক্যাপ সভাপতির যে ব্যবস্থা গ্রহণ করলে আপনার মুদ্রাস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব বা বিভিন্ন দেশ করছে তা থেকে বিরত থাকলে আপনার অবস্থান নিতে হওয়ার সম্ভাবনা তাই বাজার নিয়ন্ত্রণে প্রয়োজন বাজার ব্যবস্থাপনার পাশাপাশি কেন্দ্রীয় ব্যাংকের সুদের হার বাড়ানো দেড় বছর আগে থেকে যদি একটি সুস্পষ্ট মুদ্রানীতি প্রয়োগ করা হতো যদি টাকার মূল্য যদি ডলারের সাথে সামঞ্জস্য রাখা যেত তাহলে আমি বিশ্বাস করি যে মূল্যস্ফীতি নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব হতো জমাকৃত অর্থের মূল্য যখনই কমতে থাকবে মানুষ কিন্তু ক্রয় ক্ষমতা তাৎক্ষণিক সময়ের মধ্যে কমতে থাকবে তো একটি সিম্পল একদম এবং একটি প্রোয়াক্টিভ টাইটনিং মনিটারি টাইটনিং পলিসি যদি আমরা না প্রয়োগ করতে পারি আমরা বাংলাদেশের টাকার মূল্যটা বাঁচাতে পারব না দেশে বর্তমানে রিজার্ভের পরিমাণ তেইশ দশমিক ছয় বিলিয়ন ডলার আসছে বছরে পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ হতে পারে বলে মত বিশ্লেষকদের বিশ্ববাজারে খাদ্য পণ্যের দাম কমলেও বাংলাদেশে তো কমেইনি বরং খাদ্যে মুদ্রাস্ফীতি বেড়েই চলেছে বিশ্লেষকরা বলছেন বাজার নিয়ন্ত্রণে শুধু মনিটরিং কিংবা অভিযান নয় প্রয়োজন মুদ্রানীতির সুস্পষ্ট ব্যবহার বাজার নিয়ন্ত্রণে চট্টগ্রামে অভিযান চালিয়েছে ভোক্তা অধিকার সংরক্ষণ অধিদপ্তর দুপুরে চট্টগ্রাম নগরীর বদ্দার হাট কাঁচা বাজারে অভিযান চালানো হয় এ সময় দাম বেশি রাখায় তিনটি দোকানকে ছ হাজার টাকা জরিমানা করা হয়েছে অভিযানের সময় মূল্য তালিকা না থাকা ও ক্রয় মূল্য নিয়ে লুকোচুরি করে দোকানিরা ভোক্তা অধিকারের কর্তারা বলেন 
দেশে পেঁয়াজ ও আলুর কোনো সংকট নেই তারপরেও বাজারে এসব পণ্যের কৃত্রিম সংকট তৈরি করা হয়েছে যারা বাজারে অস্থিরতা তৈরি করছে তাদের বিরুদ্ধে অভিযান চলমান থাকবে বলেও জানিয়েছেন তিনি তিনটা প্রতিষ্ঠানে মূল্য তালিকা সংরক্ষণ না করাই আমরা তিনটা প্রতিষ্ঠানকে দুই হাজার করে ছয় হাজার টাকা জরিমানা করেছি যেহেতু মূল্য তালিকা না থাকলে আপনার বেশি বিক্রি করার একটা সুযোগ থেকে যাই সেই কারণে আমরা সতর্কতামূলক ফাইন করেছি এবং সাথে সাথে মূল্য তালিকা সংরক্ষণের জন্য নির্দেশনা দিয়ে দিয়েছি ইলিশের দাম বেশি হওয়ার পেছনে রয়েছে সঙ্গবদ্ধ চক্রের হাত যা ছড়িয়ে আছে বঙ্গোপসাগর থেকে শুরু করে আরব পর্যন্ত জেলেদের জিম্মি করে বছরের পর বছর তারা ইলিশের বাজার নিয়ন্ত্রণ করছে দেশের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে জাল বিস্তার করা সিন্ডিকেটকে পরিচালিত হয় মোবাইল ফোনের মাধ্যমে তাই সিন্ডিকেটের কয়েক হাত বদলের কারণে সাধারণ ক্রেতাদের কাছে পৌঁছতে ইলিশের দাম বেড়ে যায় কয়েক গুণ বরগুনা প্রতিনিধি মনির হোসেন কামালের তথ্যচিত্রে জানাচ্ছেন নুসরা জাহান সিন্ধি যে দামে বাজারে ইলিশ বিক্রি হয় তার অর্ধেক দাম পেলেও বদলে যেত জেলেদের জীবন ইলিশ ধরার কাজে জেলেদের দৈনিক ভিত্তিতে কোনো মজুরি দেয়া হয় না লাভ লোকসানের অনিশ্চিত হিসেবের কাটায় ঝুলতে থাকে জেলেদের জীবন মাছ শিকারের নিষেধাজ্ঞাগুলো যথাযথভাবে বাস্তবায়নের কারণে সাগরে মাছের উৎপাদন এবং আকৃতি বেড়েছে এরপরও বঙ্গোপসাগর থেকে দেশের বিভিন্ন প্রান্তের মাছের আরত পর্যন্ত বিস্তৃত সিন্ডিকেটের প্রভাবে দিন দিন বেড়েই চলেছে ইলিশ মাছের দাম এতে ক্রেতারা যেমন বিপাকে পড়ছেন তেমনই ঠকছেন গরিব জেলেরা আমরা তো বাকি টাকা পাইনি আমরা পাইকেরা যারা মাছ কিনে আমাদের কাছ থেকে এরা এই বাজার এখানে মনিটর করে ওই ঢাকা বা যশোর খুলনা নোয়াপাড়া বিভিন্ন মোকাম ফোন দেয় সাধারণত ইলিশের দাম ওঠা নামা করে ঢাকার বাজার দরের উপর ঢাকায় ইলিশের দাম কমলে মৎস্য অবতরণ কেন্দ্রে দাম কমে আবার ঢাকায় বাড়লে সেখানে বাড়ে আর এই কারসাজির গোটা প্রক্রিয়াটা মোবাইল ফোনের মাধ্যমে নিয়ন্ত্রণ করে সিন্ডিকেট অন্যদিকে আরব থেকে দাদন নেওয়ার কারণে জেলেরা মাছ ধরে আনার পর সেখানে তা বিক্রি করতে বাধ্য হন এক্ষেত্রে জেলেরা আরতে ইলিশ বিক্রি করেন কেজি প্রতি আটশো থেকে এক হাজার টাকায় আর এক কেজির উপর বিক্রি করেন এক হাজার থেকে বারোশো টাকায় সেই মাছ আবার আরব দ্বারা পাইকারদের কাছে বিক্রি করেন কেজি প্রতি এক হাজার থেকে বারোশো টাকায় আর এক কেজির উপরে বিক্রি করেন বারোশো থেকে পনেরোশো টাকায় একই মাছ পাইকারা আবার ক্রেতাদের কাছে বিক্রি করেন কেজি প্রতি বারোশো থেকে পনেরোশো টাকায় এবং এক কেজির উপরে পনেরোশো থেকে পঁচিশশো টাকায় এভাবেই সিন্ডিকেটের কবলে পড়ে হাত বদলের কারণে ক্রেতাদের কাছে পৌঁছাতে পৌঁছাতে ইলিশের দাম বেড়ে যায় কয়েক গুণ মানুষের চাহিদার তুলনায় অতিরিক্ত মাছ থাকে তখন দামটা সঘনের পর্যায়ে থাকে আবার যখন নিম্নচাপের কারণে বা অন্যান্য পারিপার্শ্বিক কারণে মাছ ধরার কম পায় পাশাপাশি নদীতেও মাছ পায় না ওই ক্ষেত্রে মাছের দাম তুলনামূলকভাবে বেশি থাকে কারণ ওই মুহূর্তে বিভিন্ন এলাকা থেকে আগত পাইকারিগণ প্রতিযোগিতামূলকভাবে দাম দামাদামি করে এই মাছগুলো ক্রয় করে থাকে অসাধু এ সিন্ডিকেট বন্ধ করতে না পারলে কিছুতেই কমানো যাবে না ইলিশের দাম তাই দ্রুত এ বিষয়ে কার্যকরী পদক্ষেপ নেওয়ার দাবি ভুক্তভোগীদের গেল চব্বিশ ঘন্টায় সারা দেশে ডেঙ্গু আক্রান্ত হয়ে মারা গেছেন আরও চোদ্দ জন এছাড়া একই সময়ের মধ্যে নতুন করে আক্রান্ত হয়েছেন দু জন আক্রান্ত আর মৃত্যুর পরিসংখ্যান বেড়ে চললেও থেমে নেই ডেঙ্গু নিয়ন্ত্রণের কার্যকরী কোনো ব্যবস্থা ফলে রোগীর চাপ সামলাতে হিমশিম খেতে হচ্ছে দেশের হাসপাতালগুলোতে পরিস্থিতি অবনতি হওয়ায় ঢাকার বাইরে থেকে ডেঙ্গু রোগীরা চিকিৎসা নিতে ছুটে আসছেন রাজধানীতে এদিকে চাহিদা বেড়ে যাওয়ায় খানিকটা সংকট দেখা দিয়েছে স্যালাইনে আর দামও বেড়ে গেছে কয়েক গুণ সারা দেশে এক হাজার আটটি নদীর তালিকা প্রকাশ করেছে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন করলে সদুত্তর না দিয়ে উল্টো ক্ষুব্ধ হন জাতীয় নদী রক্ষা কমিশনের কর্তা ব্যক্তিরা তারা বলেন এটি প্রাথমিক তালিকা যা আরও সংশোধন হতে পারে কমিশনের চেয়ারম্যান মঞ্জুর আহমেদ চৌধুরী অভিযোগ করেন প্রভাবশালীদের চাপে মেঘনা নদী বালু খেকোদের হাত থেকে রক্ষা করা যাচ্ছে না দুপুরে রাজধানীর স্টেড অফ মিলনায়তনে বিশ্ব নদী দিবস উপলক্ষে এক সেমিনারে এসব কথা বলেন তারা শাকিলা করিমের রিপোর্ট 
দখলদারদের আগ্রাসী থাবায় সারা দেশে বিপর্যস্ত নদ নদী যে কোনো নদীর পাড়ে গেলেই চোখে পড়ে দখলবাজির চিত্র দখল দূষণে গত চার দশকে দেশের একশো পঁচাত্তরটি নদী বিলুপ্তির পথে এমন পরিস্থিতিতে দেশে নদ নদীর প্রকৃত সংখ্যা নিরূপণে দুই সালে তালিকা প্রণয়নের কাজ শুরু করে জাতীয় নদী রক্ষা কমিশন বিশ্ব নদী দিবসে যা প্রকাশ করা হল এতে সারা দেশে এক হাজার আটটি নদীর অস্তিত্ব খুঁজে পায় সংস্থাটি যার মধ্যে সুনামগঞ্জেই সাতানব্বইটি অনুষ্ঠানে উপস্থিত গবেষক ও সাংবাদিকরা নদীর সংখ্যা নিয়ে প্রশ্ন তুললে ক্ষুব্ধ হন আয়োজকরা তারা জানান ইউনিয়ন ভূমি অফিস উপজেলা ও জেলা প্রশাসন এবং পানি উন্নয়ন বোর্ডের সঙ্গে সমন্বয় করে এই তালিকা তৈরি করা হয়েছে আমাদের নতুন তালিকায় এক হাজার আটটা নদী আছে সবার মতামত নিয়ে আমরা এক হাজার আটে পৌঁছেছি মানে অন্য নদীর মতামতের যে গুরুত্ব আছে একশো একটা নদী যোগ করেছি दूषण মেঘনা নদীর বালু খেকোদের বিরুদ্ধে কাজ করতে গেলে কর্মকর্তাদের স্ট্যান্ড রিলিজ করা হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন কমিশন চেয়ারম্যান তিনটা বালু সন্ত্রাসী গ্রুপ এদেরকে কি বলবো পাইরেটস অফ পদ্মা তারা পদ্মা নদী খুঁড়ে খুঁড়ে খাচ্ছে অবৈধভাবে বালু উঠাচ্ছে সেখানে খুঁড়ে খুঁড়ে হচ্ছে সেইখানে যেসব সাহসী কর্মকর্তারা তাদেরকে ঘটতে যাচ্ছে তাদেরকে হাইটেক করে নিয়ে যাচ্ছে নৌ পুলিশের এক ওসিকে তারা বন্দি করে ফেলছিল এই দখলদারের পক্ষে একটা রাজনৈতিক শক্তি প্রশাসনিক শক্তি অন্যান্য এবং কিছু কিছু এই এনজিও কর্মী তারা শক্তভাবে দাঁড়িয়েছে বিআইডব্লিউটিআর হিসাবে বাংলাদেশে এক সময় চব্বিশ হাজার কিলোমিটার নৌপথ ছিল যা এখন কমে দাঁড়িয়েছে ছয় হাজার কিলোমিটারে শাকিলা করিম আর টিভি ঢাকা দ্রুতই এগিয়ে চলছে চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজারের রেলপথ নির্মাণ কাজ কাজ বাকি মাত্র বারো শতাংশ পূর্বাঞ্চলীয় রেল কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আগামী মাসেই এ রুটে শুরু হবে পরীক্ষামূলক ট্রেন চলাচল ইতিমধ্যে পটিয়া স্টেশনে আনা হয়েছে লাল সবুজের ট্রায়াল ট্রেনও সংশ্লিষ্টরা বলছেন ট্রেন চালু হলে কক্সবাজারের সঙ্গে রাজধানী ঢাকার দূরত্ব কমবে পাশাপাশি বন্দরনগর এবং সমুদ্র তীরবর্তী পর্যটন কেন্দ্রকে ঘিরে মেগা প্রকল্পগুলোর অর্থনৈতিক সুফলও পাবে দেশ চট্টগ্রাম থেকে স্টাফ রিপোর্টার সাইফুল মাহমুদের তথ্য ছবিতে বিস্তারিত সাইয়েদ মাহমুদের রিপোর্টে উনিশশো একত্রিশ সালের কথা ব্রিটিশ শাসন আমলে চট্টগ্রামের ষোলো শহর থেকে দোহাজারি পর্যন্ত লাইন নির্মাণের পর বিশ্বব্যাপী যুদ্ধাবস্থার কারণে রেলপথ নির্মাণ কাজ বন্ধ হয়ে যায় এরপর নব্বই বছরেও রেল লাইন যায়নি দেশের পর্যটনের প্রাণ কক্সবাজারে এতদিনের স্বপ্নটা এবার সত্যি হবার পথে একশো এক কিলোমিটার রেলপথের ছিয়ানব্বই কিলোমিটার দেখা যাচ্ছে চোখ মেললে সব ঠিক থাকলে আগামী মাসেই ট্রায়াল রান আর যাত্রীবাহী ট্রেন চালুর প্রত্যাশা ডিসেম্বরে আমাদের স্বপ্ন চট্টগ্রাম থেকে কক্সবাজার রেল যোগে যেতে পারবো এটার বাস্তব রূপ দেখে আমরা উচ্ছ্বসিত এই রেল লাইন আমাদের স্বপ্ন ছিল স্বপ্নকে বাস্তবতার রূপ দিয়েছে জননেত্রী শেখ কাছিনা আমরা তাকে ধন্যবাদ জানাই দুহাজারি থেকে রামু হয়ে কক্সবাজারের ঝিনুকাকৃতির আইকনিক স্টেশনে নামবে যাত্রীরা পাহাড় নদী আর বিস্তৃত ফসলের মাঠ পেরিয়ে পর্যটনের শহরে পৌঁছাতে সময় লাগবে মাত্র আড়াই ঘন্টা আর ঢাকা থেকে সাড়ে সাত ঘন্টায় যাওয়া যাবে সমুদ্র বিলাসে এতে পর্যটনের পাশাপাশি জাঙা হবে ব্যবসা বাণিজ্য পর্যটন শিল্পের এবং যোগাযোগ খাতের উন্নয়নে ব্যাপক ভূমিকা রাখবে দক্ষিণ জেলার সর্বস্তরে মানুষ এখানে কক্সবাজার যাব এটা আমাদের চেয়ে অত্যন্ত আনন্দের বিষয় দু হাজার দশ সালে শুরু হওয়া এই প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হবে আগামী বছরের জুনে তবে তার আগেই সব প্রস্তুত চায় পূর্বাঞ্চলীয় রেল কর্তৃপক্ষ ডিসেম্বর আমাদের টার্গেট হলো আমরা সেপ্টেম্বরের মধ্যে সেটি শেষ করে চালু করার উদ্যোগ আমরা গ্রহণ করেছি ট্রেন চালানোর জন্য যে পরিমাণ কাজ করার প্রয়োজন সেটি আমাদের সেপ্টেম্বরের মধ্যে হয়ে যাবে অক্টোবরের মাঝামাঝি সময়ে আমরা এটা পরীক্ষা করে দেখব যে সব ঠিক আছে কিনা 
প্রকল্পটি বাস্তবায়নে ব্যয় আঠারো হাজার চৌত্রিশ কোটি টাকা এশিয়ান উন্নয়ন ব্যাংক এডিবি ও সরকারের যৌথ অর্থায়নে হওয়া এই রেলপথ দেশ বিদেশে পর্যটন নগরী কক্সবাজারের কদর আরও বাড়িয়ে তুলবে এমনটাই প্রত্যাশা সংশ্লিষ্টদের সৈয়দ মাহমুদ আর টিভি সিলিন্ডার গ্যাস বা এলপিজির দাম কারসাজিকারীদের লাইসেন্স বাতিলের হুমকি দিলেন বিদ্যুৎ জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ সকালে রাজধানীর টিসিবি ভবনে আয়োজিত এক কর্মশালায় তিনি বলেন ভোক্তা পর্যন্ত এলপিজি পৌঁছাতে চার হাত বদল হয় তিতাসের অনিয়ম বন্ধে এবার মাস্টার প্ল্যান হচ্ছে বলেও জানান তিনি এদিকে রেস্তোরাঁয় সিলিন্ডার গ্যাসের বদলে পাইপলাইনের গ্যাস সরবরাহের দাবি জানিয়েছে রেস্তোরাঁ মালিক সমিতি সেলিম মালিকের রিপোর্ট দেশে প্রাকৃতিক গ্যাসের উত্তোলন ও পাইপলাইনে চাহিদার তুলনায় সরবরাহ কম হওয়ায় বাড়ছে বেশি দামের সিলিন্ডার গ্যাসের ব্যবহার সাথে বাড়ছে দুর্ঘটনার হারও এ বিষয়ে সচেতনতা সৃষ্টিতেই নিয়ন্ত্রক সংস্থা বিইআরসির এই কর্মশালা একদিকে আমাদের রেগুলেটরি অথরিটি অনেকগুলো আছে আবার আরেকদিকে যখন কোনো একটা অ্যাক্সিডেন্ট হয় এবং সেই দায় দায়িত্ব না নিলে তো ইম্প্রুভমেন্ট হবে এতে জ্বালানি প্রতিমন্ত্রী জানান যত্রত গ্যাসের ব্যবহার রোধে নীতিমালা করা প্রয়োজন সিলিন্ডার গ্যাসের দাম বৃদ্ধির পেছনে কারসাজিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া প্রয়োজন বলেও জানান তিনি খুচরা দোকানদাররা বিভিন্ন এলাকাতে এটা কিন্তু অন্যভাবে তারা দামটা বৃদ্ধি করে যেটা আপনারা যারা এখানে ডিস্ট্রিবিউটার আছেন যা ডিস্ট্রিবিউটার কন্ট্রোল করেন অ্যাসোসিয়েশন এটা অনেকটা কিন্তু দায়িত্ব আপনাদের উপরে পড়ে আপনাদের এটা খেয়াল রাখতে হবে প্রতিমন্ত্রী বলেন অনিয়মে ডুবে থাকা তিতাস গ্যাসকে নিয়মে আনতে সরকার মাস্টার প্ল্যান করছে বছরকে বছর এগুলো হয়ে আসছে তো আমরা একটা শৃঙ্খলার মধ্যে আনতে চাচ্ছি পরিকল্পনা না হয়েছে তিতাস সহ সব ডিস্ট্রিবিউশন কোম্পানিগুলিকে এবং গ্যাস বাংলাদেশের আপস্ট্রিম এবং ডাউনস্ট্রিমে কীরকমভাবে ভবিষ্যতে ব্যবহার করব কোথায় কীভাবে ব্যবহার করব তার উপরে একটা মাস্টার প্ল্যান করার জন্য কনসাল্টেন্ট নিয়োগ করা হচ্ছে পেট্রো বাংলা এদিকে কর্মশালায় ডেকে এনে কথা বলার সুযোগ না দেয়ায় ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন রেস্তোরাঁ মালিক সমিতির সভাপতি বলেন দাবি না শুনে চলে গেছেন প্রতিমন্ত্রী আপনারা আজকে বিচার করেন আজকের যে প্রোগ্রামে হোটেল রেস্তোরাঁ নিয়ে কাজ করা হচ্ছে সেখানে আপনার কর্মসূচিতে দেখেন যেখানে হোটেল রেস্তোরাঁর প্রতিনিধি কোথায় তাদের বক্তব্য শুনল কোথায় মন্ত্রী মধ্যে তো না শুনে চলে গেলেন এ সময় তিনি জানান বেশি দামের সিলিন্ডার গ্যাস ব্যবহারের কারণে বাড়ছে রেস্তোরাঁর খাবারের দাম আমরা তো এলপিজি চাই না আমরা লাইনের গ্যাস চাই যে গ্যাসে আমরা সাধারণ কর্মজীবী শ্রমজীবী মানুষদেরকে আমরা একটা স্বল্প মূল্যে খাওয়াতে পারবো এলপিজি তো ভ্যারি এক্সপেন্সিভ এই এক্সপেন্সিভে তো আমরা আসলে সাধারণ সাধারণ গ্রাহকদেরকে আমরা খাবার দেওয়াটা খুব টাফ হয়ে যাচ্ছে সেলে মালিক আর ঢাকা পারিবারিক কলহের জেরে সুনামগঞ্জে জামালগঞ্জে তিন শিশু সন্তান সহ মা বিষপান করেছে এতে তিন শিশুর মৃত্যু হয়েছে সকালে উপজেলা শান্তিপুর গ্রামে এই ঘটনা ঘটে তিন শিশু হল তানজিদ রহমান সাকিবা আক্তার ও শাহেদ মিয়া এতে আশঙ্কাজনক অবস্থায় মা যমুনা আক্তারকে সিলেটের এম এ জি ওসমানী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে এ ঘটনায় শিশুদের বাবা জাহাঙ্গীর আলমকে গ্রেফতার করা হয়েছে পুলিশ জানিয়েছে জাহাঙ্গীর প্রায়ই তার স্ত্রী যমুনা আক্তারকে মারধর করত শনিবার রাতে স্বামী স্ত্রীর মধ্যে ঝগড়া হয় সকালে জাহাঙ্গীর আলম বাড়ি থেকে বের হয়ে গেলে যমুনা আক্তার তিন সন্তানকে নিয়ে বিষের ট্যাবলেট খায় প্রতিবেশীরা তাদের উদ্ধার করে হাসপাতালে নিয়ে গেলে তিন শিশুকেই মৃত ঘোষণা করেন চিকিৎসক রাজধানী মোহাম্মদপুরে এক এইচএসসি পরীক্ষার্থীকে যৌন নিপীড়নের অভিযোগ উঠেছে আর এই ঘটনায় অভিযুক্তকে আটক করেছে পুলিশ দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি ভুক্তভোগীর স্বজন এবং সহপাঠীদের রফিকুল ইসলামের রিপোর্ট গত চার দিন আগে রাজধানীর মোহাম্মদপুরের তাজমহল রোডের গোল স্পোর্টস নামের একটি শোরুমে সেলসম্যানের চাকরি নেন মোহাম্মদপুর কেন্দ্রীয় কলেজের এইচএসসি পরীক্ষার্থী ওই ভুক্তভোগী তার অভিযোগ শুরু থেকেই অস্বাভাবিক আচরণ করে আসছিলেন শোরুমের মালিক অভিযুক্ত দীপু ভুক্তভোগীর স্বজন ও বন্ধুরা জানান শনিবার সন্ধ্যায় অন্য কোনো কর্মচারী না থাকার সুযোগে ভুক্তভোগীকে যৌন নিপীড়ন করেন অভিযুক্ত দীপু কৌশলে কাছে ডেকে শুরু করেন অশ্লীল কার্যকলাপ দোকানে আরেকজন হচ্ছে স্টাফ থাকেন উনি আজকে ছিলেন না এই সুযোগে হচ্ছে উনি এটা করার সুযোগ পায় ওই লোকের ব্যাপারে আগেরও অনেক রিপোর্ট আছে যে ওনার শপে কোনো মেয়েই টিকে থাকে না কারণ উনি এরকম মূল কথা আমরা এটা সর্বোচ্চ শাস্তি চাই আমরা চাই না কোনো মেয়ের জীবন এভাবে নষ্ট হোক অনেকগুলো মানুষের সামনে ওর সাথে কি ঘটছে সেটা ও একদম ক্লিয়ারলি সবার সামনে বলছে ওর যত কষ্ট হোক যত ঝামেলায় পড়ুক ও যত নাম যদি খারাপ হয় তারপর মামলা করবে এবং এটার একটা সুস্থ বিচার চায় এদিকে ঘটনার সত্যতা নিশ্চিত করে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছেন মোহাম্মদপুর থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা মাহফুজুল হক ভুইয়া
যৌন নিপীড়নের ঘটনায় মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছেন ভুক্তভোগী পরীক্ষার্থী অন্য কারোর সঙ্গে যেন এমন ঘটনা না ঘটে সেজন্য অভিযুক্তের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি চান তিনি রফিকুল ইসলাম আর টিভি ঢাকা আওয়ামী লীগ সরকারকে অচল করার ক্ষমতা বিএনপি বা কারো নেই কারণ আওয়ামী লীগ সরকার হচ্ছে এই উপমহাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় সরকার এমন মন্তব্য করেছেন পানি সম্পদ উপমন্ত্রী এ কে এম এনামুল হক স্বামী শনিবার সন্ধ্যায় শরীয়তপুরের নড়িয়ায় আগামী সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে ভূমখাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের প্রস্তুতি সভায় তিনি এসব কথা বলেন এ সময় ভূমখাড়া ইউনিয়ন আওয়ামী লীগের সভাপতি ও ইউপি চেয়ারম্যান আলমগীর হোসেনের সভাপতিত্বে জেলা আওয়ামী লীগের সভাপতি সাবেদুর রহমান খোকা শিকদার আওয়ামী লীগ কেন্দ্রীয় জাতীয় পরিষদের সদস্য আব্দুল ওয়াহাব ব্যাপারী আওয়ামী লীগের কেন্দ্রীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি উপকমিটির সদস্য জহির শিকদার সহ অনেকেই উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাতাত্তরতম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে সাতাত্তরটি ছবি এঁকে প্রধানমন্ত্রীকে উপহার দেবে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন এ উপলক্ষে সকালে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশন ভবনে আগামীর প্রেরণা শিরোনামে আর্ট ক্যাম্পেইনের উদ্বোধন করেন মেয়র আতিকুল ইসলাম এতে দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে শিল্পীরা অংশগ্রহণ করছে তুলির ছোঁয়ায় প্রধানমন্ত্রীর ভিন্ন ভিন্ন সাতাত্তরটি ছবি ফুটিয়ে তোলার কাজে ব্যস্ত সময় পার করছেন শিল্পীরা আগামী আঠাশ সেপ্টেম্বর প্রধানমন্ত্রীর সাতাত্তরতম জন্মবার্ষিকীতে স্মরণীয় করে রাখতে ঢাকা উত্তর সিটি কর্পোরেশনের এই আয়োজন এই ছবিগুলা আঠাইশ তারিখ থেকে সাত দিনের জন্য প্রদর্শনী হবে ওয়ার্ল্ড হেলথ অর্গানাইজেশন বলছে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য আজকে যে এডিস মশার যে বেড়েছে আজকে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য নদীর ভাঙ্গন হচ্ছে তারা কই যাবে তাদের আশ্রয়স্থল হচ্ছে ঢাকা শহর সুতরাং ঢাকা শহরের কিন্তু আমাদের সেই ধরনের সংকুলন নাই সমাজ কল্যাণ প্রতিমন্ত্রী মোহাম্মদ আশরাফ আলী খান খোস্টু বলেছেন বর্তমান সরকার বঙ্গবন্ধুর আদর্শকে সমুন্নত রেখে প্রতিবন্ধী মানুষের সমান অধিকার নিশ্চিত করতে নিরলসভাবে কাজ করছে সকালে সমাজ কল্যাণ মন্ত্রণালয়ের পক্ষ থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নরত বান্ন জন প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীকে অনুদান প্রদান অনুষ্ঠানে এসব কথা বলেন তিনি বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদে এই অনুষ্ঠানের প্রতিমন্ত্রী আরও বলেন দেশের অসহায় দুস্থ ও প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনের আওতায় সরকার বান্নটি কর্মসূচি বাস্তবায়ন করছে ভবিষ্যতে প্রতিবন্ধী শিক্ষার্থীদের জন্য অনুদান আরও বাড়াবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড মোহাম্মদ আখতারুজ্জামান কোষাধ্যক্ষ মমতাজ উদ্দিন আহমেদ ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড জিয়ার রহমান অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন এখনও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পুরোপুরি ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দিক থেকে ডিজেবল ফ্রেন্ডলি হয়ে উঠতে পারে সেগুলো হচ্ছে আমাদের দৈনন্দিন শিক্ষা কার্যক্রম থেকে শুরু করে আমাদের ক্যাম্পাস লাইফের ডেলি অ্যাক্টিভিটিস এগুলোকে কিছুটা ব্যাহত করে আমি প্রতিবন্ধী শুধু নয় সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে নিয়ে আমি কাজ করছি যখন প্রয়োজন হয় তোমরা আমার সাথে যোগাযোগ করবে আমি সার্বিকভাবে চেষ্টা করব তোমাদের উপবৃত্তির টাকা বাড়াতে এবং তোমাদেরকে বিভিন্নভাবে সুযোগ সুবিধা দিতে বাংলাদেশ অভ্যন্তরীণ নৌ পরিবহন কর্পোরেশন বিআইডাব্লিউটিসির চুক্তিভিত্তিক চাকরি থেকে স্থায়ী চাকরির দাবিতে মানববন্ধন করেছেন কর্মচারী এবং শ্রমিকরা সকালে বাংলা মোটর বিআইডাব্লিউটিসির কার্যালয়ে এই মানববন্ধনে তারা জানান দ্রুত তাদের পাওনা বেতন পরিশোধ এবং চাকরি স্থায়ী করতে হবে দাবি না মানা হলে প্রায় ছয়শো কর্মচারী এবং শ্রমিকরা কর্মবিরতিতে যাবেন বলেও হুমকি দেন তারা পশ্চিম আফ্রিকার দেশ বেনিনের দক্ষিণাঞ্চলীয় শহর সেমে পজির একটি পেট্রোলের ডিপোতে আগুন লেগে এক শিশু সহ পঁয়ত্রিশ জন নিহত হয়েছেন এতে আরও প্রায় এক ডজনের বেশি সংখ্যক মানুষ আহত হয়েছেন সেমে পজি শহরটি নাইজেরিয়ার সীমান্ত এলাকায় অবস্থিত বেনিনের সরকারি প্রসিকিউটর আব্দু বাকি আদম বোংলে জানিয়েছেন যে ডিপোতে আগুন লেগেছে সেখানে নাইজেরিয়া থেকে চোরাই পথে পেট্রোল আসত এরকম একটি চোরাই চালান আনলোড করার সময় বিস্ফোরণ ঘটে এতে পুরো এলাকায় আগুন লেগে যায় আনলোডের কাজে যুক্ত সবাই নিহত হয়েছেন 
যুক্তরাষ্ট্রের জর্জিয়া অঙ্গরাজ্যের আটলান্টায় গোলাগুলিতে তিনজন নিহত হয়েছেন স্থানীয় সংবাদ মাধ্যম ফক্স ফাইভ আটলান্টার বরাতে জানা যায় শনিবার স্থানীয় সময় দুপুর দেড়টার দিকে এভান স্ট্রিটে গোলাগুলির খবরে ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনজনকে গুলিবিদ্ধ অবস্থায় পায় পুলিশ এর মধ্যে দুজন তখনই মারা গেছেন আরেকজনকে হাসপাতালে নেওয়া হলে সেখানে মৃত্যু হয় তার জানা গেছে এই ঘটনায় কেবল গুলিবিদ্ধ তিনজনই জড়িত ছিলেন শিখ নেতা হরদীপ সিং নিজর হত্যাকাণ্ডে কানাডার তদন্তে সহায়তা করতে ভারতের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বার্তা সংস্থা রয়টার্সের প্রতিবেদনে এ তথ্য জানানো হয়েছে নিউইয়র্কের জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের সংবাদ সম্মেলনে এক বিষয়ে কথা বলেন মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী অ্যান্টনি ব্লিঙ্কেন এ সময় তিনি জবাবদিহিতার গুরুত্বের উপর জোর দেন এবং একটি পূর্ণাঙ্গ তদন্তে সমর্থন দিতে ভারতের প্রতি আহ্বান জানান ব্লিঙ্কেন আরও বলেন আন্তর্জাতিক দমন মারাত্মক একটি গুরুতর ইস্যু সোমবার কানাডার প্রধানমন্ত্রী জাস্টিন ট্রুডো ভারতের বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলে তদন্তে তাদের সহযোগিতা চান কিন্তু ভারত এতে জড়িত থাকার কথা অস্বীকার করে সোমালিয়ার বেলেতভিন শহরের আবাসিক এলাকার একটি নিরাপত্তা চৌকিতে ট্রাকে বোমা বিস্ফোরণে অন্তত দশ জন নিহত হয়েছেন আর এই ঘটনায় আহত হয়েছেন বিশ জন শনিবার এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানায় আলজাজিরা বোমা বিস্ফোরণের ঘটনায় নিহতের সংখ্যা আরও বাড়তে পারে বলে জানায় দেশটির এক পুলিশ কর্মকর্তা এদিকে বোমা হামলায় নিরাপত্তা চৌকি এবং আশেপাশের দোকানপাট ধ্বংসস্তূপ পরিণত হয়েছে ধারণা করা হচ্ছে জঙ্গি গোষ্ঠী আইএস অথবা আল শাবাব হামলাটি ঘটিয়েছে তবে এই হামলার দায় এখনও কোনো গোষ্ঠী স্বীকার করে বাংলাদেশ প্রিমিয়ার লিগ বিপিএল এর দশম আসরের খেলোয়াড়দের নিলাম শেষ হলো বরিশালে তামিম মিরাজদের সঙ্গে খেলবেন মুশফিক সৌম্য রংপুরে সাকিবের সঙ্গী শামিম লিটন মুস্তাফিজের সঙ্গে এবারও কুমিল্লায় দেখা যাবে ইমরুলকে এ বিষয়ে আরো জানাচ্ছেন কুশল ইয়াসির এবারের বিপিএল এ খেলবে সাতটি ফ্র্যাঞ্চাইজি সেগুলো হচ্ছে দুর্দান্ত ঢাকা কুমিল্লা ভিক্টোরিয়ানস রংপুর রাইডার্স সিলেট স্ট্রাইকার্স ফরচুন বরিশাল খুলনা টাইগার্স ও চট্টগ্রাম চ্যালেঞ্জার্স চারশো তেতাল্লিশ জন বিদেশি আর দুইশো তিন স্থানীয় ক্রিকেটার ছয় ক্যাটাগরিতে অংশ নেন খেলোয়াড় নিলামে এর মধ্যে এই ক্যাটাগরির পারিশ্রমিক আশি লাখ টাকা স্থানীয় ক্রিকেটারদের মধ্যে একমাত্র মুশফিকুর রহিমি ছিলেন সর্বোচ্চ ক্যাটাগরিতে তাকে নিজেদের করে নিয়েছে ফরচুন বরিশাল ফরচুন বরিশাল মুশফিকুর রহিম ক্যাটাগরি এ সিরিয়াল তামিম ইকবাল মাহমুদুল্লাহ রিয়াদ ও মেহেদি হাসান মিরাজরা আগে থেকেই রয়েছেন বরিশালে সঙ্গী হিসেবে যুক্ত হচ্ছেন সৌম্য সরকারও দল নিয়ে সন্তুষ্ট তামিম বিগ প্লাস পয়েন্ট আমার কাছে মনে হয় যে দে আর ভেরি ভেরি সাকসেসফুল বিপিএল আমার কাছে মনে হয় যে এতগুলো এক্সপিরিয়েন্স একটা টিমে ইটস ইটস ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্লাস ইউথেরও সাপোর্ট আছে আপনি যদি আমাদের টিমটা যদি দেখেন ইটস মিক্স অফ বোথ অ্যান্ড আশা করি বিদেশি খেলোয়াড়দের মধ্যে নিলামে তাসুন সানাকা খুলনায় দিনেশ চান্দিম জায়গা হয়েছে বরিশালে আগে থেকেই চুক্তি করাদের মধ্যে বাবর আজম খেলবেন রংপুরে মইন আলী আন্দ্রে রাসেল নাসিম শাহদের দেখা যাবে কুমিল্লার জার্সিতে পরিচিত মুখগুলোর মধ্যে দল পাননি মুমিনুল হক সাব্বির রহমানরা আগামী বছর জানুয়ারিতে বসবে ঘরোয়া ক্রিকেটের সবচেয়ে জমজমাট টুর্নামেন্ট বিপিএল এর দশম আসর কুশল ইয়াসির আর টিভি ঢাকা এশিয়ান গেমসের শুটিং সাতার জিমন্যাস্টিক্স তাইকন্দো এবং হকিতে বাংলাদেশের অংশগ্রহণকারীদের আজকের দিনটি মোটেও ভালো যায়নি নারীদের দশ মিটার এয়ার রাইফেল শুটিংয়ে দলগত ইভেন্টে পনেরো দলের মধ্যে নবম হয়েছেন হয়েছে বাংলাদেশ ব্যক্তিগত ইভেন্টেও চূড়ান্ত পর্বে উঠতে পারেনি কোনো শুটার একশো মিটার সাঁতার ব্যাক স্ট্রোকে আটাশ জনের মধ্যে একুশতম হয়েছেন সামিউল ইসলাম রাফি সন্ধ্যার সংবাদ এই পর্যন্তই সবশেষ সংবাদ জানতে যে কোনো মোবাইল ফোন থেকে টু ফোর ওয়ান ফোর ওয়ান নম্বরে ডায়াল করুন রাতের সংবাদ পৌনে এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল ধন্যবাদ সবাইকে
धन्यवाद